Harry et Meghan vont faire parler d'eux, mais pour la bonne cause. En contrat avec Netflix, le couple Sussex serait en pourparler avec le géant du streaming pour tourner un nouveau programme en collaboration avec leur fondation Archiewell. Après la diffusion de leur première série en décembre sur leur vie à bœuf qui ne gagne pas là et les méthodes peu scrupuleuses des tabloïdes, cette fois, les parents d'Archie et Lily Bess souhaitent défendre leurs engagements. Selon les informations du Sunday Mirror, ils auraient pour projet de tourner un nouveau documentaire humanitaire dans lequel ils iraient à la rencontre de communautés en Afrique du Sud. Ils seraient alors filmés en train d'aider à construire des maisons dans les villages qu'ils visiteront et Meghan Markle sensibilisera aux pratiques d'accouchement sûr. Supérieur à supérieur à Meghan Markle, ses plus belles tenues dans Harry et Meghan sur Netflix Meghan Markle poursuit son engagement pour les droits des femmes une source proche détail, les caméras les suivront alors qu'ils visiteront des complexes et partageront leur enseignement médical. Engagée pour les droits des femmes et des minorités, Meghan Markle serait particulièrement désireuse de partager des informations sur l'accouchement en toute sécurité avec les femmes qu'elle rencontre. Comme le rappellent nos confrères, si est en Afrique du Sud que le couple a effectué sa première tournée royale en 2019. Un voyage au cours duquel le prince Harry et son épouse sont allés à la rencontre de la communauté dans les Townsy autour de Cape Town. Le duc et la duchesse de Sussex s'apprêteraient donc à signer leur troisième série documentaire avec Netflix. Après Harry et Meghan, ils ont dévoilé Live to Lead, un programme sur des leaders mondiaux. Le Daily Mail souligne que cette annonce survient alors que l'ancienne actrice américaine vient de signer au sein de l'agence de talent William Morris Entertainment, VM, qui compte parmi ses clients la joueuse de tennis Serena Williams et l'acteur Dwayne Johnson. Crédit photo, Julien Burton